caminaron desde la Universidad de El Salvador con destino a la Corte Suprema de Justicia. La renuncia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Aprovechando que la fecha hace honor a su organización, el Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre salió a respaldar al gobierno y a cuestionar lo que consideran una sala de lo constitucional presionada por la derecha del país. Ahora el pueblo organizado demanda a la Asamblea Legislativa que se aprueben leyes para que los que tienen más pisto paguen más pisto, el que gana más que, que pague más. Entonces la sala sale como el patrón a defender entonces esas cosas y las declara inconstitucional. Vamos a seguir en la calle luchando para que la NET, la Cámara de Comercio, todas las cámaras empresariales trabajen en función de pagar sus impuestos. ¡Que viva el 12 de octubre! ¡Que viva! Al MPR 12 también lo acompañaron otros movimientos, que también tienen sus exigencias que pasan de lo judicial a lo legislativo. La ley del agua, la ley contra la minería metálica, este, la soberanía alimentaria, son luchas que estamos haciendo desde Chalatenango y también junto al MPR 12. Mientras ellos hacían sus denuncias, los motoristas solo podían esperar a que más de 200 personas pasaran para circular. Este movimiento tiene 13 años de existir y ahora con su relanzamiento dicen estar más fortalecidos que nunca para salir a las calles, hacer este tipo de acciones, para exigir sus derechos. Con esta firmeza llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, pero como sucede en estos casos, ninguno de los magistrados salió a recibirlos. Roxana Ruiz, Telenoticia 21.